Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui que eu vou falar sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cabuloso que não renovou o contrato do Regis, como a gente tinha falado ontem, né? E ele encerrou ali a sua passagem pelo clube, né, galera? O Cabuloso desejou ali sucesso ao atleta na sequência da sua carreira, né? É, no Cruzeiro não teve uma passagem assim gigante, né? não teve tanta, tanto protagonismo, né? No início assim até que foi legal, mas aí depois ele até perdeu a posição, hoje era até reserva no Cruzeiro e agora encerrou sua passagem, né? essa decisão deve ter sido tomada em comum acordo ali com o Felipão e também com o David, com o presidente do clube ali, né? visto também que o Cruzeiro ele, ele, ele não tem né, a possibilidade de contratar nem de registrar jogadores por causa daquela punição da CBF né, que impede o Cruzeiro de contratar jogadores, né? então tipo o Regis ele não tem contrato hoje, ele está livre no mercado sem time nenhum, né? aí isso aí também deve ter sido ali um empecilho com o Bahia, né? Que, mano, porque era o seguinte, o Cruzeiro, como ele não pode registrar jogadores, o empresário do Bahia falou, ó, ó o empresário do Regis falou pro Bahia, olha, Bahia... É, você renova com ele, né, por mais algum um mês e empresta pro Cruzeiro de novo, né? Eu tenho certeza que isso aí o Bahia não topou e eu também não toparia nunca na vida, né? Topar pra, pra emprestar pro outro time. Eu não faria isso nunca na vida, viu? E, e, e boa sorte aí pro Rez aí na sequência da sua carreira. Mas antes da gente continuar no vídeo, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários sua opinião, beleza? Porque, galera, o Cruzeiro, ele anunciou nesta sexta-feira que o Meia Regis não terá o contrato renovado. Com isso, ele está livre pra acertar ali com outra equipe, né, já que seu vínculo com o Bahia também se encerrou no dia 31 de dezembro. Em nota, o clube agradeceu ao atleta, né, pelo profissionalismo e dedicação no período em que ele passou pela Toca da Raposa e desejou o sucesso na sequência da sua carreira. Regis, de 28 anos, né, ele foi o camisa 10 da Raposa ali em 2020 e em 29 jogos, em que 20 desses 29 ele jogou como titular, ele marcou 3 gols pelo Cruzeiro, né, e deu 4 assistências, né. E assim, galera, nos últimos compromissos da Série B, o meu campista caiu de rendimento e perdeu até a posição dele, né, para, é, para volantes, né, melhor dizendo, né, com o técnico Luiz Felipe Scolari, né. É, tem três volantes agora o Cruzeiro, que é o Adriano, Jadson Silva e o Felipe Machado, além de concorrer ali, né, e conceder, melhor dizendo, oportunidades para o Giovanni Picolombo, né, até porque na última partida o Cruzeiro jogou com dois volantes e o Filipão optou por iniciar a partida com o Giovanni Picolombo, né, e em segundo tempo o Regis substituiu ele, né. Outros dois que tinham contrato somente para 2020 e tiveram os vínculos os ampliados pela diretoria foi o Felipe Machado, né? Até o fim da Série B, que vai ser no dia 31 de janeiro. E o outro é o goleiro Fábio, que vai até dezembro de 2021. No caso do Regis, a condenação do Cruzeiro na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que é a CNRD da CBF, inviabilizou o um novo registro. E o clube repassou 1,3 milhões de reais ao PSTC do Paraná. Pela... O clube não repassou, melhor dizendo, né? Por isso que ele tá punido. Ele não repassou esses milhões aí ao PSTC do Paraná pela transferência do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos da Grécia em 2019. 16. E como todo mundo sabe, o Cruzeiro está em décimo primeiro na segunda divisão, né? Com 41 pontos, 32 jogos, e o Cruzeiro está praticamente fora da briga pelo acesso, já que o quarto colocado da Série B é o Cuiabá, que tem 51, que é 10 pontos a mais que o Cruzeiro. A equipe volta a campo agora na 9 e meia da noite da próxima sexta-feira contra o Sampaio Corrêa, lá no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, beleza? Então é jogo difícil, a gente precisa da vitória aí, nem é só para ficar sonhando com acesso, mas eu não sonho mais com acesso. Eu quero que o Cruzeiro vença para terminar com honra, terminar com dignidade essa série B aí, né, para que seja legal, né, esse fim de esse fim de temporada aí pra gente, né, a gente sabe que o ano passou, estamos em 2021, mas a temporada 2020 ainda não acabou, né, então o Cruzeiro vencendo, terminar lá em quinto sexto colocado aí, é ótimo, né, já aumenta a confiança pro, pra próxima temporada e a gente já conseguir aí, né, mais, mais confiança ali com até com a própria galera, né, mais moral com os jogadores e com o treinador e com a equipe ali pra voltar pra briga já no ano que vem, com o Felipão começando o planejamento desde o início, né, e de, dando tudo certo aí, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.